en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ben ik niet alleen, maar ik ben met iemand die nieuw is op mijn YouTube kanaal, maar niet nieuw op mijn Instagram. Dus voor de oplettende kijker, die hebben hem al voorbij zien komen. Maar dit is Koen en Koen is mijn vriend. Sinds uh, een maandje nu. En ik dacht, ja. hoe leuk is het om Koen lekker voor de camera te slepen. En een soort boyfriend en girlfriend Q&A te doen, zodat jullie Koen ook een beetje beter leren kennen. Dit is mijn debuut. Dit is Koen's debuut. <laughs> ik ben heel benieuwd hoe je het gaat vinden en hoe je het gaat doen. <laughs> Was leuk. <laughs> ik heb op mijn Instagram een vragensticker geplaatst. En ik heb jullie gevraagd om eigenlijk vragen te stellen aan jou en aan ons. Um, dus laten jullie er gewoon lekker bij pakken. Benieuwd. Ik heb ze zelf nog niet bekeken. En ik ga ze gewoon uitkiezen. Oké, okay, nou laten we dan beginnen maar met de eerste vraag. Ik vind het wel even leuker. Hoezo? Ik vind het wel Oké, laten we dan. Oh ja, dat moet even Oké, okay. okay, de eerste vraag is gelijk voor jou. Hoe oud is Koen? Ik ben 22 jaar oud. Ah, oh, kleine baby. Ik ben ouder dan Koen. Ja. Wat vind je daarvan dat ik ouder ben? <laughs> ik doe echt alsof ik 30 ben. Lekker, vind ik dat. <laughs> nee, uh, nee leeftijd is mijn getal. Ja. Hoe hebben we elkaar ontmoet? Dat is een leuke vraag. Uh, het is een beetje een ingewikkeld en lang verhaal, maar ik probeer het een beetje op de knop te houden. We kennen elkaar eigenlijk al via een soort van gemeenschappelijk kennis slash vriend. Maar ja, nooit eigenlijk elkaar echt gesproken of gezien. En toen is Koen eigenlijk heel uh, ja, typisch, maar in mijn... <lacht> Ik dacht, we gaan er een leuk verhaal van maken, maar als je het zo wilt doen, ja prima. Oké, okay, we vertellen het eerlijke verhaal. Ja, toen is Koen eigenlijk gewoon in mijn DM sluit. Dus uh, nee, ja. Nee, nee, je vertelt nu niet alles. Hoezo? Zij heeft mij eerst geliked. Oh ja, oh ja, yes, sorry. En toen heb ik daar niks mee gedaan eerst. Nou, het grappige was eigenlijk dat Koen aan het eten was bij de Harbour Club waar ik werkte. En ik werkte op die dag niet. Alleen mijn collega's die waren best wel enthousiast over Koen en zijn vrienden. En toen liet ze dat aan mij zien van, oh wat zijn jullie toch leuke jongens altijd bij ons aan het eten. En toen had ik jou eigenlijk gezien en toen dacht ik, ik ga gewoon even kijken of uh, een soort van wederzijds interesse is. Dus ik had een likeje gegeven en er werd uh, niet op gereageerd. Maar drie maanden later had ik het onthouden. Ja. Heb ik het toch wel meegedaan. Iemand vraagt, wat was je eerste indruk van mij toen je mij voor het eerst zag? Toen ik jou voor het eerst zag, was ik... Zeg maar, toen ik jou voor het eerst op ging halen om te gaan daten, was ik een beetje zenuwachtig. Mm -hmm. uh, maar mijn eerste indruk was wel, er staat een dame voor me die knap is en waar wat meer in zit dan alleen een mooie lach. Oh. Ja, dat was mijn eerste indruk van jou. Wat zeg je? Nee, er staat iemand vraagt of wij stiekem gedate hebben. Nee, zeg maar. wij hebben niet stiekem gedate. Nee, onze eerste date was wel een beetje in de tijd dat er weer een lockdown was. Dus we konden niet echt iets openbaars doen. We konden niet echt uit eten of zo. Maar ja, we zijn ook volgens mij onze tweede date al gingen we schaatsen op Museumplein. Dus het was niet van ja, waarom zouden we stiekem daten? Maar we hebben het wel een beetje analoog gehouden op Instagram, zeg maar. Wat vinden jullie van elkaar de minste eigenschap? De minste? Ja, de minst leuke. Oh, dat is echt zo goed dat je zo lang moet nadenken. Ja, ik, ja. Of ben je aan het nadenken welke van allemaal ga ik kiezen? Ik dacht, ja, <laughs> welke dat, dat vind ik echt het kunst? Ja, ik zat net voordat we, dat ik zeg maar, ik wist dat er een vraag kwam van oké, okay, wat vind jij niet leuk aan Lisa? Of, ja. En wat vind jij niet leuk aan mij? Maar ik heb daar echt over nagedacht en ik heb tot nu toe nog niet het antwoord. Maar als ik oh. iets zou moeten kiezen, een eigenschap. Hmm. Six hours later. Oké, okay, misschien dat. Nou ja, maar, ja dat, nee, maar daar kan ik ook weer niet echt iets over zeggen. Misschien dat opgeruimde dan. Maar ja, dat... Vind je dat ik niet opgeruimd ben? Nou ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja, ik wou net zeggen. Maar ja. <laughs> maar, nou, dus. Maar... Moet ik, zal ik gewoon zeggen dat het niet opgeruimd Ik vind dat het niet opgeruimd is. Om een antwoord te geven. Is dat, vind je dat echt mijn minste eigenschap? Nee, maar ik weet niet wat ik anders moet kiezen. Echt? Vind je, heb je verder echt, vind je mij helemaal nou, leuk? Nou ja, eigenlijk wel. Vind je niet kut dat ik ochtends zo ben? 
Dat is hem. Hey, oké. Okay. Sochtens is mijn vrouw een beetje, als ze wakker wordt, is ze een beetje een. Uh... Nou ja, nee, maar jij bent gewoon, dat vind ik echt knap. Echt heel knap. Als ik kom, jij wordt gewoon wakker met een soort lach op je gezicht. En je bent ook meteen wakker. Als ik maar jouw wekker gaat, je drukt hem uit voordat ik überhaupt wakker kan worden voor jouw wekker. Ja, ik heb, en en ik zegt, heb een hele harde wekker. Ja, echt een, een brandalarm. En je zegt, kom maar schatje. En dan echt helemaal blij al en helemaal wakker. Dat ik echt, en dan ben ik echt nog zo half aan het pitten dat ik echt denk, wow, hoe dan? En jij moet nog even opstaan. Ik heb echt een uur nodig om een beetje op te staan. Met een ijskoffie. Een, een ijskoffie, even een yoghurtje en dan ben ik er wel, ja. Maar oké, okay, dus nu ik mijn ja, eerste eigenschap ja. van jou. Oh, nu ben ik heel benieuwd. Nou, ik... Um, nu ben ik echt heel benieuwd. Je moet echt eerlijk zijn, hè? Want ik vind het echt ja, ik weet het, maar eigenlijk is het een, het is een hele goede eigenschap. Maar ik vind gewoon dat je, soms, dat je soms te veel voor mensen over hebt. Je bent veel te lief naar iedereen. Maar dat is ook wel weer een hele goede eigenschap. Nou ja, oké, okay, maar ook wel weer slecht. Want nou ja, niet slecht, maar... Want daardoor kun je af en toe wel ja, jezelf je een beetje wegcijferen. Soms ben je gewoon mensen die misschien niet altijd... <laughs> Oké, okay, de volgende vraag is ook voor jou. Mensen die willen heel veel van jou weten. Maar wat doe jij voor werk? Ik voetbal en ik studeer. Oké, okay, um, wat studeer je? Commerciële economie. En welk jaar zit je? Ik zit in het derde jaar. Oké, okay. en waar voetbal je? Ik voetbal bij Volendam. Hey. Volendam, Volendam. <laughs> Als iemand het voor dan kijkt. Ja, misschien, nou, misschien wel. Misschien wie weet. Wat vraagt. Wat vind je het leukste aan Lisa? Het leukste vind ik. Uh, ja. Mm, het leukste aan jou. Ja. Gewoon hoe je. Ja. Hoe je bent. Dat is echt zo'n algemeen antwoord. Ja, nee, nee. nee. Um, om even heel, heel specifiek te zijn. Het leukste aan jou. Vind ik dat je oprecht naar mij bijvoorbeeld vraagt van hoe gaat het met je? Tuurlijk. Ja. Echt? Ik was heel serieus. Ja. <laughs> ja, dat je en als, als ik dan een antwoord geef, dan luister je echt naar me. Dat vind ik wel bijzonder hoe je dat doet. Ja. Dat je ook echt oprecht meeleeft, zeg maar. Jouw ja, medeleven. En wat ik het leukste aan jou vind, die vraag is eigenlijk niet gesteld, maar ik gooi mezelf gewoon even in. Ik ben heel benieuwd. Um, ik weet niet, ik, omdat, ja... Het is heel lastig om dat te zeggen, want ik... Omdat er zoveel leuke dingen zijn, nou, maar... Ja, ik heb dat ook heel erg bij jou, maar... En hoe ik... is echt de meest grootste gentleman die ik ooit heb ontmoet? Als mijn wc-papier op is, dan... Gaat hij naar huis, dat was laatst, maar wc papier was op en ik ben gewoon hier een beetje aan het werk en zo. En ineens gaat de bel, ja, met de bezorger. Ik zeg, voor mij? En hij zegt, nee, voor Koen. Ik zeg, oh, oké, okay, die is al weg, maar kom maar. En toen had hij even honderdduizend rollen wc papier voor mij besteld. <laughs> Dit is zo'n een slecht voorbeeld. Ja, maar het is wel raar, het is wel raar, man. Ik, 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 ik wijs dan wel waar het vandaan komt. Ja. Als, als mensen dit zien, dan denken ze misschien van, oh, nee, dat is nou heel raar. Nee, welk voorbeeld heb ik nog meer? Ik weet niet, ik heb gewoon altijd het gevoel dat je, dat, dat je echt goed voor me zorgt of zo. Dat het in een relatie helemaal niet nodig is. Ik kan ook prima voor mezelf zorgen, maar het is wel heel fijn dat je een soort van elkaar hebt. En als ik bijvoorbeeld ook me kut voel en ik bel jou, dan ben je altijd heel erg goed met relativeren en zeggen van, ja maar los het gewoon zo op en dan, dan is het wel weer helemaal oké. Okay. Ja, hetzelfde met jou. Clef? Niet normaal. Ja, ik kan er een beetje slijm hier uh, in dat beeld zijn. Uh, Wat is jouw leukste herinnering van ons samen tot nu toe? Oké, okay, mijn leukste herinnering van tot nu toe is denk ik uh, 14 februari. Van is toch? Ja. Dat we eerst samen uit eten gingen bij de Seafood Bar. En dat we daarna toen kwamen bij jou thuis. Toen zaten we op de bank, toen keken we elkaar aan. Toen hadden we zo'n leuke dag gehad al, oh, het waren in de ochtend ook nog gewoon dingetjes gedaan. In de middag ook. En toen in de avond gingen we uit eten en daarna zaten we met elkaar op de bank. En toen zei ik tegen jou vanuit het niets, het kwam gewoon vanuit mijn hart, want ik had niet eens gepland dat ik het zou zeggen. Toen zei ik tegen je, ik hou van jou. Ja, en dat vond maar ik wel... was het zo? Zei je niet, oh ik hou echt van jou of zo? Nee, ik zei ik hou van jou. En toen... Schrok ik er eigenlijk van, want, omdat ik dat al zei. Ja. Terwijl ik het wel al dacht, maar. En we hadden toen ook helemaal geen relatie. Nee, we hadden toen nog helemaal geen relatie, maar het was gewoon zo 
het voelde zo goed allemaal. En toen dacht ik, het voelde. <laughs> toen, uh, nog steeds. Maar uh, het voelde zo goed dat ik dacht van, ja, dit moest, dat moest er gewoon even uit. Terwijl ja. ik er niet eens over na had gedacht. Dat was echt lief. Dus dat was ja, heel oprecht. Oké, okay, waar hebben wij voor het eerst gezoend? Weet je dat nog? Ik denk het wel. Dat, is, dat was de tweede date. Ja. Toch? Ja. En het was... Toen gingen we schaatsen. Na het schaatsen. Ik had het je opgehaald. Toen zijn we gaan schaatsen. Toen heb ik je weer thuis gebracht. En toen stapte ik nog eventjes uit de auto. De, of was het daar... Nee, het was in de auto. Maar dat was niet na het schaatsen. Het was... Wel, het was na het schaatsen in de auto. Was het in de auto? Ja. Dat is. <laughs> Zoveel indruk heb ik toen gemaakt. Nee. We hebben de eerste date niet eens gezoend. Nee. De eerste date uh, hebben we een knuffel, gewoon een normale knuffel gegeven. En ik zag wel dat je mij wilde zoenen. Maar... Oh, ik ga dit verhaal weer. <laughs> Ze keek me zo aan van hoe die stukje ook is. Van... <laughs> Wanneer komt hij dan? Kusje, kusje. Maar nee, ik, uh, ik, heb, uh, ik vond het niet uh, netjes om op de eerste date uh, direct te zoenen. Vandaar dat, we, dat ik heb gewacht tot de tweede date. In de auto. Iemand vraagt, dit is een hele moeilijke vraag, maar wie van ons was het eerst verliefd? Maar ik denk dat, dat we dit niet weten. Na de eerste date had ik wel al zoiets van, oh dit is wel iemand die ik misschien wel heel erg leuk kan vinden. Maar ik dacht eigenlijk nog dat jij je misschien iets beter voordeed dan dat je was. Omdat ik je echt al heel erg leuk vond vanaf de eerste dag. Ja, nou, het kan toch dat je gewoon dat je de eerste date heel erg je best deed, maar dat ben je eigenlijk nog steeds. Zo wat ik bedoel? Ja, nee. Ik... Maar de eerste date ja. dacht ik echt wel van, wow, je bent echt leuk. Maar iedereen doet altijd toch heel erg zijn best voor de eerste date. Maar wow. zo, nou ja. ja. Je moet gewoon zijn hoe je bent. Ja, nou Ook dat was je zeker. Maar ik denk dat ik vanaf, ik kan, het, ik kan het wel opzoeken in mijn WhatsApp dat ik daar mijn vriendin heb geappt. Ik heb vast wel een keer geappt, ik, ik ben denk ik wel verliefd op hem. Zou ik ze opzoeken? Ja, ben jij bedoeld. <laughs> wat? Wanneer was dat? Dit was na als eerste date. Na, nee joh! Na 30 november zeg ik, oh my god, ik ben thuis, ik ben verliefd. Heb je dit ook? Heb je dat, heb je dat gefilmd? Ja, toen zei ik, hij was toen weg. Wat? Hé, hey, dit weet ik allemaal niet. Maar dit zeg ik natuurlijk tegen mijn vriendinnen, maar ik was niet echt verliefd. Maar dit was, je wel, was na, wel echt verliefd. Na de eerste date. Dit was wel bijna. Je was echt ik denk dat ik eerder verliefd was dan jij. Ik denk, ja, misschien wel. Maar het was, nou ja. Het hangt erom. Ben je wel verliefd op mij? Ja. Oké, het is een hele, hele, hele bijzondere vraag nu, hè? Als je hier op fout antwoordt, staat het gat van de deur. <laughs> Oké, okay. ik, ik ben nu uh, heel scherp. <clears throat> Denk je dat Lisa de ware is? En hoe weet je dat? Oeh. Nou, ik had hier niet gezeten als ik dat niet had gedacht. Dus ja, bij deze denk ik dat zeker. Uh, ik denk dat je ook op een gegeven moment op een leeftijd komt. Ja, 22 is nog niet heel hard, maar ik denk dat je wel nu op een leeftijd komt waar je dingen misschien wat serieuzer aanpakt en wat meer nadenkt over de toekomst. En ja, daar hoort uh, Lisa zeker bij. Um, dus ja, dat. En wat was de tweede vraag? Oh, hoe, waarom, weet hoe weet je dat? Ik denk dat het gewoon een gevoel is. Ik denk dat het, uh, ja, dat je gewoon. Ja, dat je gevoel, dat, dat merk je gewoon aan alles. En uh, ja, als, ik, als we gewoon samen zijn of als we niet samen zijn, dan uh, ja, denk ik gewoon veel aan je. En, uh, ja, ik denk dat daar. Uh, ik moet er helemaal bij vrij denk ik. Ja. Ik ben zo emotioneel. Ja, nee, maar ja, dat eigenlijk. Dus ik denk dat dat. Uh, Sorry. Ja. Nou, dit waren een beetje alle vragen die jullie gesteld hebben. Heb jij eigenlijk nog een vraag aan mij? Uh, Dit is je moment nu eigenlijk om nog... Oké, okay, daar moet ik even over nadenken. Wil je, wil je uh, nog iets weten? Of wil je nog, wil je nog iets dat, ik, dat de kijkers weten? Of... Hoe vind je dat ik het heb gedaan? Hoe je wat heb gedaan? Deze... Oh, deze video? Video. Goed. Als je ja. zo ja dat doet. Kom ik uh, gewoon over zoals ik me wel ben. Ja. Het is niet dat als de camera zo uitgaat dat hij ineens uh, een heel andere show... Een nieuw, uh... <laughs> nee, ik vind het leuk gedaan en ik vind het leuk om met jou video te maken. Dus uh, dit gaan we zeker vaker doen. Als jullie dat ook leuk vinden, reageer even in de comments hoe jullie het vonden. 
Ik zou ik staan ze jou helemaal vuren. Oeh, dat zou niet leuk zijn. <laughs> nee, laat even in de comments weten wat jullie van deze video vonden. En of jullie nog andere leuke video ideeën hebben die ik wellicht met Google kan uitvoeren. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Oh, net nee, omhoog. Nee, nee. En een hartje, kan dat ook nog? Mm, nee, hartjes is Instagram, duimpje is YouTube. Maar je kan wel abonneren als je het nog niet gedaan hebt, want dat zou ik heel erg leuk vinden. Want ik wil naar de 15.000. Dus abonneer ook even als je het nog niet gedaan hebt. Hieronder. Ja, hieronder. Hieronder. En dan zie ik jullie heel graag weer bij mijn volgende video. Doei, tot de volgende keer. Doei, doei.